Bey bize maharetlerini gösterdi. Saç ve makyajı bitirdi. Şimdi sıra imajını tamamlamaya geldi. Bakalım Serhat bizi nasıl şaşırtacak? Evet kıyafetlerimize geldik. Bahar biraz ince bir kızsın. Dici bir kızsın. Yaşın geriye sana kıyafet bakmak istiyorum. Şu anda Serhat heyecanlıydı. İçeri aldık onu. Son e, hazırlığını yapıyor. Aynur sen yarıştın. Ertuğrul sen de yarıştın. Tecrübelisiniz. Hüseyin'le Ersin biraz daha acımasız olacaklardır tahminimce. Ben şimdi tek tek yorumunuzu alacağım. Sizce nasıl bir sonuç çıkacak Hüseyin Bey? Yani az çok tahmin edebiliyorum çıkacak sonucu. Peki e, sence herhangi bir hatası var mıydı? E, i̇yi yaptığı şeyler neydi? Çok kısa söyler misin? Yani kesimle ilgili e, söylemem gerekirse kesim doğru buldum. Ama hı hı. renkle belki daha farklı olabilirdi. Hı hı. E, şu anda tam bitmiş halini görmediğim için tam da yorum yapmak istemiyorum işte açıkçası. Evet, ilk komedimi tamamladım diyebilirim mesela. Evet. Yani ben hayatımda bu kadar e, bütünsüz bir şey görmedim. Çok kötüydü yani. O yüzden e, makyajı birazcık canlandırdım. Yani saçı soft yapıp makyajı biraz canlandırdım. Yıllarca eğitim aldığını söyledi. Bu konuda beni ezmeye çalıştı. Kahve arasında siyah olan balyacı hiç duru düşünemedi. Hep kahve arasında dore, sarı, üçgenler, dörtgenler, döngeller. <gülüyor> Bacakların ince, omuzların dar birazcık. O yüzden senin kalktı bir abiye bir elbiseyle ya da abiye dışında mini bir elbiseyle seni yok etmek istemiyorum. Anladım. Seni biraz canlandırmak istiyorum. Aynur senden yorum alalım. Sence nasıldı? Serhat sizde önce ne vaat etti? Sonra nasıl bir sonuç çıktı? Değişti mi? Bahar. Ben Serhat'ta daha ayak kırıklığına uğradım birazcık. Çünkü çok büyük şeyler vaat etti. Ama gördüklerim bunun tam aksi yön, yönündeydi. Mesela Serhat sana demişti ki e, yaptığın saç bahsettiğinde uyuşmuyor. E, onun da söylediğiyle yaptığı birbirini tutmadı. Sen de e, mutlusun bu durumda. Mutluluk de, diye tabir etmek istemiyorum e, ama e, beklentim yüksekti. Hani gerçekten o kendi e, bize aktardıklarını gerçekleştireceğini, çok büyük e, değişiklikler, değişiklikler yapacağını, yapacağını Hani hiç beklediğimi bulamadım açıkçası. Ee, tabii bu sırada Serhat'ın süresi de çok azaldı. Bir seslenelim. Serhat nasılsın? Nasıl gidiyor? Harika harika gidiyor. <gülüyor> Bayağı iyi yani. Süper. Tamam o zaman çok az kaldıysa Ertuğrul senden de çok kısa bir yorum alalım görmeden. Evet, ben kısa yapacağım. Ben şöyle söyleyeceğim. Ee, Serhat Bey öfkesine hakim olamadı. Ee, bu da onun sonu oldu diye düşünüyorum. Oh. Hayal kırıklığı yaşadık. Bir giyersen. Bir de gömleğimiz yeşil. Bunlar sana sanırım uyum sağlayacak. Tamam. Evet. Pekala. Ersin sen bir şey söyleyecek misin? İddialı çalışmalar yapacağını e, hissettirdi bana. Hı hı. Aa, sade ve sıradan bir çalışma e, gördüm. Hı hı. E, bundan sonrası zaten beni çok şaşırtmayacak. Pekala. O zaman... Şaşıracak mısınız? Değişimden tatmin olacak mısınız? Göreceğiz. Bağda biraz canlı renkler tercih ettim. Çünkü saçta biraz soft gittim. Saçta soft gitmemin sebebi herkes olan bir şey çalışmak istemedim. Kahve tonu üzerinde siyah bantlar attım saçın üzerinde. Saçın üzerine. O yüzden e, makyajı birazcık canlandırdım. Yani saçı soft yapıp makyajı biraz canlandırdım. Rujda biraz böyle mix tonlara kaçtım. Biraz turanç tonlarına kaçtım. O yüzden kıyafetlerim biraz daha canlı düşündüm. Birkaç kıyafet baktım burada ama bağrı ince narin, omuzları dar, bacaklar ince olduğu için elbiseye de boğmak istemedim. Biraz canlı bir renkler tercih ettim. Elbisine, elbisesine uyum sağlaması için de bir fosfor yeşil bir ayakkabı tercih ettim. Evet şimdi Serhat'ın vakti bitti. Artık onu aramıza alıyoruz. Serhat aramıza gel. <gülüyor> Selamlar. Serhat nasılsın? Teşekkür ederim. Gayet iyi. Nasıl geçti içerisi? İçerisi de iyi geçti. Serhat gayet iddialıyım diyorsun. Her şey İddialım, hazır. Evet. Tamam. Her şey güzel, güzel geçti diyorsun. Güzel geçti. Biraz Sen... vakti e, yanlış kullandım. E, şöyle bir yanlış kullanma oldu. E, modelinle ilk başta bir e, analizimizi biraz uzun tuttum. Çünkü ufak bir sıkıntısı vardı. Sağlık sıkıntısı vardı. Hı hı. Onu birazcık e, detaylı dinlemek istedim. Daha detaylı inmek istedim. Onu hiç üzmek istemedim çünkü çok hassas bir nokta sağlık. Ben de aynı sorunu yaşıyorum. Onda biraz bir uzun süre kullandım. Onun dışında e, umduğum gibi akışı gitti. Pekala o zaman hazır mısın Bahar'ı dışarı almaya? Sizler hazır mısınız? Hazırız. İsterseniz üçten geriye sayalım. Üç, iki, bir, Bahar. İşte değişimden sonraki Bahar Hanım. Oğlum benim 
için bambaşka bir, şey, bir gündü. Ee, hayatımda en güzel ama kazadan sonra en güzel yaşadığım gün buydu. O ne güzel bir şey. Kendini güzel hissedin. Ne evin geçirim diyebilirim yani. E, sevdin Hı -hı. yani halinden. Ha memnunsun. Memnunum. Peki giysinden memnun musun? Giysinden de memnunum. Bunu giyer misin normal hayatında? Yani normal hayatımda aslında benim teknim farklı. Olarak. Aslında benim teknim çok farklı Hı. diyebilirim. Yani e, tabii arkadaşlarımın düşünceleri falan da Bu arada sen 24 olsun. yaşındasın. Evet. Ee, çalışmıyorsun. Şu anda çalışmıyorum. Değil mi? Ama yani arkadaşlarınla var. gezmeye giderken hafta sonu belki ya da akşam dışarı çıktığında böyle giyinebilirsin. Değil mi? Yani akşam resmi... eğlenmeye çıktığında giyinebilirsin. Akşam eğlenmeye böyle çıkmam genelde. Nasıl çıkarsın? Spor... <gülüyor> Daha spor giyiniyorum da. Spor giyiniyorsun. Evet, o zaman hiç... bu senin için bir ilk oldu. Evet, spor ilk şık, oldu. Evet. giyinebileceğini, bu tarzda <gülüyor> dışarı çıkabileceğini de görmüş oldum. Aslında ben böyle giyinmiyorum. Daha hani klasik giyinirim ama bu kadar uzun etek ve ceket tarzı giyinmem. Daha kısa etek e, mini elbiseler giyerim. Evet. Ama bence çok yakıştı. Ben mini tercih Bak. etmedim çünkü bacakları biraz ince olduğu için, Hı -hı. dar bir bayan olduğu için. Evet. Biraz da onu uzatmak istedim. O yüzden de kalem etek. Siletolar da çok moda zaten. O da evet. uyumlu olmuş. Evet, evet bu tarz ayakkabıları giyerim ama Güzel hani, oldu. E, şöyle kalem etekle pek giyinmiyorum. Evet. Hüseyin o zaman hemen senden bakalım, yorum alalım. Tamam. Bahar'ın değişimiyle ilgili ne söyleyeceksin? Yani Bahar'ın aslında çok değiştiğini düşünüyorum. Ee, ama genel olarak baktığımda beğenmedim. Yani beğenmediğim e, tarafları söyleyeyim. Kıyafetini beğenmedim. Hiç beğenmedim. Önce hiç beğenmedim. Çünkü e, yani üstte hiç böyle çok pullu taşlı bir şey. Altta böyle çok desenli. Yani genelde e, etek... Mesela daha düz olabilirdi. Üstündeki pullu ceketi daha çok ortaya çıkartabilirdi. Ya da içindeki tişörtün daha renkli olabilirdi. Yani e, elbise uyumunu hiç beğenmedim. Tamam elbise hakkında yorum evet, yaptın ama oradan ben hemen... sana o konuda katılmıyorum. Neden diyeceksin? Neden? Sen şu anda çünkü oldukça renkli desenler, okay. taşlar, yüze okay. ışıltı veren şeyler moda. Tamam moda. Ben de çok yakından takip ediyorum. Yani işimin de bir gereği. Ama... E, genelde şöyle düşünün, yani her tarafta bir dekolte olursa o dekoltenin bir anlamı olmaz. Hı hı. Dolayısıyla üstte ceketli zaten yeteri kadar çok pullu, çok taşlı, çok renkli. Bir de altta böyle şey gibi oldu yani resim tablosu gibi oldu. Yani karışık bir resim gibi duruyor. Orada takıldım ben. E, genel olarak baktığınızda evet renkli kıyafetleri ben de çok seviyorum hı hı. ama hiç uyumlu bulmadım. Ben kendi fikrim bu. Perde açıldığında, dışarı çıktığındaki halini görünce hakikaten Şoka girdim. Kabus gibi geldi. E, dün de e, Ertuğrul'da aynı şeyi yaşadık. Yani genç bir kızı getirdik. 10 e, yaş üzerine koyduk. Yani ben hayatımda bu kadar e, bütünsüz bir şey görmedim. Çok kötüydü yani. E, saç konusuna gelince saçı çok başarılı buldum. E, kesim modelini zaten ben de hanımefendi baktığımda 2-3 modelden bir tanesi. E, bu tarz bir modelde. Çok Hı -hı. gayet spor. E, fönsüz kendi... E, hatta fönsüzken fönlü saçıştan daha da güzeldi. Saçta şu an hiç fön yok. Sadece kurutma var. Bunu Öyle mi? Istiyor, tamam. Evet. Ne güzel. Bak fönlü gibi de. Yani bozuk görünümlü de kullanabilir. E, renk çalışması da güzel. E, yani genelde hep koyu saçın aralarında açıklıyoruz. Ama bu saçta açık e, saçın... Aslında doğal bir ton yakalamış. Açık saçın aralarında koyu renk var. E, renk çalışması da e, güzel. Ben belki kendim olsaydım daha farklı bir renk uygulayabilirdim. Çünkü bayanın teni e, ve gözleri birazcık e, daha yumuşatabilirdim yani. Kendi fikrimi söylüyorum. Yani daha Ama mı açık bir renk kullanırdın? Biraz daha yumuşatabilirdim. Demek. Daha yüzünü e, sıcaklaştırabilirdim. Ama genel olarak Serhat arkadaşımızın eline sağlık. Modern bir çalışma yapmış. E, ben bütünüyle beğenmedim. Yani siz ayak abisini beğendiniz, ben beğenmedim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Hı hı. Yani şu anda çok karışık bir şey var burada. Hı hı. Yani çok daha ne bileyim yani e, yine böyle çok pullu ya da tamam, karışık olduğunu anladık. Ama, bu, kadar Ama bu, da burada, renk... burada şöyle bir şey var. Yani. Ben Serhat'ın yapmak istediği şeyi anlıyorum. Çünkü baharda e, bir kere Hani içi geçmişleriz ya, hani böyle kendinden sıkılmış bir hal tavır vardı. O onu canlandırdı bugün. Ya ama Bahar Hanım'ın ilk halini siz görseydiniz. Gördüm. E, ya gördünüz, evet. Gayet kendinden, ya böyle kendinden memnuniyetsiz, sıkılmış, evet, yani çok evde oturmaktan özellikle. sıkılmış zaten, bir hal vardı. Ama işte e, şey olarak şu anda bütünüyle değişti tabii ki ama 
Hani genel olarak ben kendi yorumumu bu Peki, kadar kısa kesebilirim. Evet. Aynur senden çok kısa yorum alalım. Ee, öncelikle ne yorum yaparsam yapayım. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Emeğinize yapmaz. sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, heyecanınıza çok sağlık. Yani o, o heyecanı ruhu taşıdığınıza inanıyorum. Ee, şu aşağıdan yukarıya doğru hemen kısaca geçeyim. Ee, ayakkabı tarzımı çok beğendim. Ee, etek, kalem etekleri çok beğeniyorum. Fizik yapısına çok uygun olmuş. Ee, o da hoşuma gitti. Deseni için pek yorum yapabilirim, yapmam ama yani önemli olan etek tarzının da çok hoş yakışmış olması. Ceketi pek beğenmedim. Ee, fakat hani ceketi giymeye de bilirdi. Belki o zaman da hoş olabilirdi. Ee, saç e, rengi doğal tonlar olması hoşuma gitti. Ee, ama iç koyu araları koyu atması benim pek hoşuma gitmedi. Ee, sanki böyle boyayı yaparken hani e, sürülmemiş yerler kalmış gibi böyle karışık bir e, renk görüyorum. O yani boyada biraz... bir hata mı var diyorsun Aynur? Ee, yani hata yoksa da varmış gibi gözüküyor. O Hayır, arada koyular attığı söyle. Hata için. var mı yok mu? Ee, biraz karışık yani çok böyle karışık. E, kimi yerlerde sanki hani hiç boya gelmemiş, karışmış. Çok düzenli sürülmemiş gibi. Saçta sadece kinek var. Bunu yani iyi saç iyi boyayı yani. tam almamış mı? Yani sa gibi saçı... geliyor bana. O zaman boyada mı bir hata var? Evet ama Boyası mı seçtiği kalitesi? tonu Nedir? beğendim. Yani Boyan seçtiği kalitesi. tonu beğendim. Bilmiyorum ben anlamaya Boyan çalışıyorum. Boyan kalitesi ben... evet. ben çalıştım salonun... Yok ben e... kuaför olmadığım için soruyorum şu anda. Objektifim. Hani evet. anlamaya çalışıyorum. Aynur Hanım hani... Boyadan mı bahsediyor? Sizin yapım adınızdan mı? Ya burada teknik Şimdi problem ben nedir? Aynı ben onu merak ediyorum. Bu konuda katılıyorum. E, tabii ki. Farklı olaraktan yorumunu Hı -hı. yapacak. Öncelikle teşekkür ederim. Yorumun için ben bu sefer de teşekkür edeceğim. Ben sadece biraz daha detaylı gelmenizi isterim mesela. Evet dediğiniz gibi. Açık renk arasında değişik bir kontrast yaptım. Çünkü herkes açık renk arasında sarı var, dore var, balyaj, evet. bakır. Ben bunu biraz dıştan çıkıp siyah yaptım. Bu bir cesaret aslında. Evet. Ama ben bunu ikna etmek için bir çaba sarf ettim. Siyah kabul ettirdim. Ve sarıya da siyah yaptım. Benim görme istediğim buydu. Yani bu saçın, ben çünkü zaten... saçta tek bir renk var, bu arada siyah var. Tabii belki kontrast farkısı rahatsız edebilir. Çünkü iki zıt renk arasında, natural ton üzerinde sert bir ton oynadım. Ama evet. e, onun dışında iki renk dışında bir renk e, görüyen ee, düşünüyorum. Görmek istediğim koyular daha koyu olsaydı belki biraz daha hoşuma gidebilirdi. Ama söz sana ördek ee, işte yapacağım. Onda e, onun dışında değil. da yani e, tonu... Yani... Alın yapısıyla kaç yapısı bitirme olanı evet. e, modele kalkül deniyor. Hı -hı. Kaş yapısından bir parmaktan sonra başlayan çene kemiğinde biten modellere kahkül deniyor. Siz hangisini vermek istiyorsunuz? Kahkül. Ayrı saç o zaman sağa sola oyna birazcık. Hayır, evet. Daha Hayır, kısa keseceğiniz söylemiştiniz. Tamam. Buyur. Saçta belirttiğiniz gibi en ön kısma bir perçem çalışması yapacağım dediniz. Evet, Perçemi de bu tarafa e, çalışacaktınız, onu belirttiniz. Aynı şekilde Ama bu tarafa da... Atabiliriz hala hala. Bak, kısa şey hiçbir olmadı abi. Yani bu... Ben e, kahkül dedim. Benim fikrime Pardon, e, göre... Perçem dedim, kahkül de verim. Bu bir kahküldür. Benim fikrime göre e, benim e, yaptığım, kestiğim saçlardaki akül daha kısadır. Bu normal e, çene hizasında olan katlı bir saç görüşüm. Hı -hı. Benim evet. görüşüm bu saç konusunda. Perde açıldıktan sonra e, tabii ki saçta zaten bir hayal kırıklığı yaşadık. E, saç çok soluktu. Hanımefendi gerçekten çok soluk gösterdi. Renkli kıyafet seçerek bunu belki biraz kapatmaya çalıştı ama bence olmadı. E, çünkü e, geceye gitse hanımefendi bu kıyafetle saçı uygun değil. E, gündüz kullansa kıyafet çok abartı. Yani özellikle e, ceketinin altına giydiği bluz e, önleri çok kapalıydı. Altı başka, üstü başka bir şekildeydi. Şimdi atmamak için doğallığa birazcık gittim. Ben yaptığımdan çok mutlu olduğum evet. için o yüzden de size katılıyorum. O senin kendi düşüncen ama e, benim seninle meslek görüşüm maalesef bir tutmuyor. Çünkü ben özellikle kakülle perşemi sordum. Benim için perşem, senin için kakül. Renk konusunda bakır tonları kesinlikle beğenmiyor. Ben bu saçı bir bakırlık göremiyorum. Belki sen görüyorsun. O yüzden renk ton, e, tonlarımız sende farklı olabilir. Şimdi müşteri tabii ki istemeyebilir. Ama müşteri değil. Bak mesela ben müşteri olsaydı kalbim evet. arasında sarı atardım senin gibi. Ama ben ne yaptım? Siyah attım. Ben bu şimdi daha şok kısmını oynamak istiyorum. Ben belki kaybederim, kazanırım. Hı -hı. Hiç inan ki fazla düşünmüyor. Evet. Ama ben bu şansı yakalamışken evet. ben burada biraz şova kaçmak istedim. Ee, şöyle bir şey vardı. Biz hizmet sektörüyüz. Kuaförüz ama işimiz hizmet satmak. Ben hizmetim onlardan daha farklı sattım. Onların görmediği notlara değindim. Kahve arasında siyah olan balyacı hiçbiri düşünemedi. Hep kahve arasında dore, sarı, üçgenler, dörtgenler, döngeller onunla savaşıp dururlar. Ama şimdi tabii ki biz de bir yarışmadayız. Ee, ki, seyircilerimize bazı şeyler aktarmamız lazım. Saygı diyorum ama e, benim ve senin görüşün inan ki neden sus? Mesela, mesela Hüseyin Bey'le trendlerimiz aynı çünkü eğitimlerimiz aynı eğitimleri evet. aldık. Hemen hemen. Evet. Yurt dışı ve yurt dışı. 
O yüzden seninle belki bir yolunda zorlanabiliyor. Şimdi eğer koyduğum alanında da seni kırıyorsam özür dilerim. Hiç önemli. Ama Tabii ki e, konuşabilirsiniz şey var, ama her şey eğitim değil. Aynı anımı dün ben alsaydım katletmez. Evet. Ertuğrul Bey sadece biraz gençliğine ve agresifliğine vermek istiyorum. Çünkü ona ben dün direktman e, yüzüne karşı çok sert konuştum, çok sert eleştiriler de yaptım. Çünkü dünkü model çok güzel bir modeldi onun için. Çok güzel bir misafirdi. Aylin Hanım'ı daha farklı yönlere itebilirdi ama Aylin Hanım'ı yok etti. Kıyafetlerde de e, renkli tonlar kullanmış. Bunu da galiba e, saç e, hanımefendiyi kapattığı için, hı hı. açması için kullanmış diye düşünüyorum bence. Evet Ertuğrul. Teşekkür ederim. Çarpıcı Yardım. yorumların için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Ersin yerlere bakıyor ama bize yorum yapsa fena olmayacak. E, arada modelimi tabii ki gözlemliyorum. E, ben Ertuğrul ve e, Aynur Hanım'a katılmıyorum. E, saçta bir karışıklık görmüyorum. Bir kere kontrast çalışması e, hayal etti. Onu bize belirtti ve bunu yaptı. Hı hı. Doğallık bir bütündür. Siz bunu saçta sunun. Kıyafette de böyle çok taşlı ve çok renkli e, objelere girerseniz o zaman doğallığın dışına çıkıp biraz daha e, iddialı ya da dikkat Şöyle çekici bir şey denebilir miyim? Çok güzel bir yere değindin çünkü. Bir konsept oluşturmuş evet, oldunuz. Çok güzel bir yere değindin. Ben soft çalışma yaptım. Saç konusunda biraz soft gittim. Makyajı ruj birazcık aydınlatmaya çalıştım. Ve birazcık alın çevresini açaraktan, burnu daraltaraktan biraz bir gölgelerle geldim. Kıyafette biraz canlanmak istedim. Çünkü içeri girdiğimde benim biraz, ben de sırtı biraz soft gördüm. Kıyafeti e, çok güzel taşıdığımı düşünüyorum ve hani e, saç kesimiyle, makyajımla tamamlandığımı düşünüyorum. E, evet, bu şekilde giyinmesem de bana yakıştı. Peki saçı beğendiniz mi? Ee, saçı kötü beğendim, bir çalışma mi? değil. Hı hı. Ee, ama seninle ilgili beklentilerim çok yüksekti. Söylemlerim çok iddialıydı. Evet. Uç çalışmalardan bahsetmiştim. Evet. Çalışma kötü değil. Ee, ama senin bize anlattığın daha ekstrem, daha sıra dışı, daha evet. marjinal çalışmaları e, açıkçası bekliyordum ve hatta seninle dün konuşurken seni heyecanla ve keyifle izleyeceğim yani. İnan ki düşüncem öyleydi. Peki bir şey ee, sormak istiyorum Ersi çok kısa. Tabii. Mesela biz Bahar'ın yaşam biçimini düşünüyoruz. 24 yaşında dedik, okumuyor dedik. İşte çoğunlukla vaktini evde geçiriyor. Arkadaşları arada dışarı çıkıyor. Yani sence bu, sa bu saçı biraz da saçı ve makyajını öyle değerlendirsek nasıl bir yorum yaparsın? Hani Bahar'ın da bir yaşam biçimine oturduğu yere arkadaşlarına, ailesine göre değerlendirirsek nasıl yorum yaparsın? Bu soruyu bu açıdan sorarsanız Bahar Hanım'la bütünleşen bir çalışma olmuş. Ama Serhat Bey bize e, bunu değil çok daha iddialı bir sunum yapacağını ve ikna kabiliyetinin yüksek olduğunu özellikle Hı -hı. belirtmişti. Ben çok daha ciddi rakipler bekliyordum. E, yani üç modele bakıyorum yani böyle bir şey olabilir mi? Sanki formatta bob bir kesim yapın iki tarafı eşit. Ya da bir tarafı uzun olsun. Biri size bunu mu söyledi? Hepiniz sırayla bana bunu sunuyorsunuz. Peki o zaman yorumlarınızı aldık. Teşekkür ediyorum size hepinize tek tek. Ama asıl bölüm yani son aşamaya geldik. Puanlamaya. Bakalım rakipleri sana kaç yıldız verecekler? Şimdi onları Onların içeri alacağız. Onları takdirdir abi. Aynen. Şimdi isterseniz sizi içeri alalım. Bakalım neler olacak? Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Serhat Bey'in kendisini bugün yansıtmadığını düşünüyorum. Negatif şeyleri, öfkesi her şeyin önüne geçtiği için bu puan da silindi bence. Sen yıldız bir futbolcusun ama kötü bir maç oynadın. Çok tabii ki çok çok güzel bir şey yapacağını çok da inanmıyorum. Serhat Bey'in kendisini bugün yansıtmadığını düşünüyorum. İstediği şeyleri yapmadığını, yapamadığını düşünüyorum. Makyajda göz makyajını beğendim. Onun dışındaki gölge çalışmaları, onları çok beğenmedim. Ama geneline baktığımda düzgün gözüküyordu. Genel tavırlarından dolayı. Ve tabii ki beklentimin de çok dışında bir iş çıkardığı için benim e, ona vereceğim puan net e, bir yıldız olacaktır. Kesimini, kıyafetini, e, makyajını gördükten sonra kafamda bir puan oluştu açıkçası. 
E, bunu da söyleyeyim. Bir vardı. Çünkü e, renklendirmeler, e, makyaj, kıyafet uyumsuz oldu e, bana göre. E, yine de kafamda bir vardı. Ama dediğim gibi Serhat Bey e, yıllarca eğitim aldığını söyledi. Bu konuda beni ezmeye çalıştı. E, bu çok yanlış bence. Sonuçta burada hep beraberiz. E, yıllarca bu işi yapıyoruz. Dediğim gibi ben de e, eğitimler aldım ama e, bu profesyonel olmayan bir davranış. E, o yüzden bu negatif şeyleri, e, öfkesi her şeyin önüne geçtiği için bu puan da silindi bende. Aslında içimden gelmiyor ama bir yıldız veriyorum Ferhat Bey'e. Öncelikle çok iddialı çalışmalar yapacağını söyleyip sonra modelinin sağlık sorunlarını bahane ederek bana işte ben bunları anlatmıştım ve bundan, bundan dolayı, sağlık sorunlarından dolayı bunu yapamadım. E, ben başka şeyler yapmak istiyorum demesi benim için çok ciddi bir başarısızlıktır. Yapamayacağın şeyi tahvil etmeyeceksin. E, bu benim için çok önemli bir değerlendirme ölçütüdür. E, sıradan bir çalışma yapması e, ve kıyafet seçimi oldukça e, yine başarısızdı. E, meslektaşlarına karşı olan tutumu ee, özellikle sormuş olduğum sorulara karşı nezaketsiz cevabı e, benim için çok önemli. Ee, beklentilerimin çok ötesinde bir çalışma yapması ve bunların hepsini totalde değerlendirdiğimde Serhat seni çok seviyorum. Çalışmalarını e, beğenerek izliyorum. Ee, Ertuğrul'a da söylemiştim. Sen yıldız bir futbolcusun. Ama kötü bir maç oynadın. Başarısız bir maç çıkarttın. Ee, üzülerek sana da bir yıldız veriyorum.